అలాగే మార్కెట్ ఎనలిస్ట్ సి కుటుంబరావు గారు ప్రస్తుతం మనతో టెలిఫోన్ లైన్ లో మాట్లాడడం సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు ఆ గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో పరిస్థితి చూస్తున్నారు చాలా హ్యూజ్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ చుట్టుముడుతున్నాయి ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ మొన్న నిన్న మొన్న లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ మనం డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసాము పొలిటికల్ అన్సర్టెంటీ కావచ్చు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఇప్పుడు ట్రంప్ చైనాతో ట్రేడ్ వార్ తెరదీసి మరో కొత్త సంస్థ తెచ్చిపెట్టారు మార్కెట్స్ కి సో ఏం చేయాలి ఇక మార్కెట్స్ జోలికి వెళ్లకుండా ఉండడం మంచిదా స్టే అవే ఫ్రమ్ ది మార్కెట్స్ అని చెప్తారు మీరు కూడా అంటే ఇక ఒక్క క్లియర్లీ ప్యాటర్న్ చూడొచ్చు అండి ఎందుకంటే రైట్ మన బడ్జెట్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి కనుక మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసి ఆ తర్వాత గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్ ఈ విధంగా అవుతున్నాయి ఫస్ట్ నార్త్ కొరియా గా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నార్త్ కొరియాతో డిస్కషన్స్ అయ్యి ఇటు సబ్డ్యూడ్ గా ఉన్నా ఆ తర్వాత మళ్ళా ఎప్పుడైతే స్టీల్ ఇట్లా మిగతా ప్రొడక్ట్స్ పైన యాంటీ డంపింగ్ అని చెప్పేసి ఏదైతే యుఎస్ ట్రేడ్ వార్ మొదలు పెట్టారో చైనా వార్నింగ్ ఇవ్వటం ఎన్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ గ్లోబల్లీ కూడా మనం చూసి నిన్న యుఎస్ ఫెడ్ కూడా చూసి దోమిష్ స్టాండ్స్ ఏదైతే కనుక యుఎస్ చూపించారో చూస్తే ఈ స్ట్రెస్ క్లియర్లీ యుఎస్ మార్కెట్స్ పైన చాలా భారీగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ మన మార్కెట్స్ హిస్టారికల్ హైస్ నుంచి అట్లయితే పడిపోయింది ఇప్పుడు అదే విధంగా యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా మల్టీ ఇయర్ హైస్ దగ్గర నుంచి కరెక్షన్ అవుతుంది అయితే ఎప్పుడు మార్కెట్స్ చూసే ఒక ఎక్స్క్యూజ్ కోసం చూస్తుంది ఆ ఎక్స్క్యూజ్ ఏ విధంగా ఎప్పుడు తెర మీద వస్తుంది అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయడం డిఫికల్ట్ అది ఈ సార్ అనమాట ఏదైతే ఈ ట్రేడ్ వార్ ట్రంప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక టెన్ డేస్ నుంచి ఇండికేషన్ ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ నేను కూడా నా ఆర్టికల్ లో కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బ్యాక్ ఈ ట్రేడ్ వార్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇట్ కెన్ లీడ్ టు మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అని చెప్పేసి అని అప్పుడే అనుకున్నాం అదే విధంగా ప్రూవ్ అవుతాం ఎందుకంటే టుడే చైనా లో కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి జీపీ ఎవరైతే ఇప్పుడు చైనీస్ క్రియేటర్ ఉన్నారు ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ ఇచ్చారు అంటే మామూలు గారి లాగా హీ హాస్ టూ పవర్స్ అండ్ హీ కెన్ బి ఫర్ సెవెరల్ మోర్ ఇయర్స్ కాబట్టి చైనా ఎగ్రెసివ్ గా ఇప్పుడు గ్లోబల్ పాలసీ మేకింగ్ లో కనుక ఈ ట్రేడ్ వర్క్ కాబట్టి గ్లోబల్ ఫ్యూస్ మాత్రం డెఫినెట్లీ చాలా నెగిటివ్ ప్యాటర్న్ తగ్గిస్తుంది అండ్ దిస్ ఇస్ లాస్ట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ డౌ కెన్ కమింగ్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వరకు కూడా డౌ పడిపోయే సూచనలు అయితే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అండి సో ట్రంప్ ట్రంప్ థర్టీ థౌసండ్ వెళ్తుందని చెప్పారు కానీ అది నెగిటివ్ దిశగా వెళ్తుంది ఇరవై వేల మార్క్ తీసుకు వెళ్తుంది అనిపిస్తుంది ట్రంప్ ముప్పై వేలు అన్నప్పుడు ఆయన ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఏదైతే అక్కడ బిగ్ అనౌన్స్ చేశారు పర్ యుఎస్ సిటిజన్ కి ఇన్ని డాలర్స్ సేవ్ అవుతుంది ట్యాక్స్ లో పైనా హైప్ ఏదైతే క్లియర్ చేశారు ఆ హైప్ తోటి ఆ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ తోటి ఆటోమేటికలీ హైప్స్ కి తీసుకెళ్లారు అప్పుడు బట్ డెఫినెట్లీ మిగతా చర్య ఏదైతే తీసుకుంటున్నారు యుఎస్ గవర్నమెంట్ అనమాట ట్రంప్ నేతృత్వంలో చాలా వరకు ఫూలిష్ చేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ గ్లోబలైజేషన్ ఏం కావు ఈ విధంగా మళ్ళా ప్రొటెక్షనిజం ఓన్ మార్కెట్స్ ఈచ్ కంట్రీలో ప్రతి ఒక్కరు రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి బయట రాకుండా చేయటం ఇట్లా చేస్తామని అనుకుంటే కనుక ఈ డీ గ్లోబలైజేషన్ అనేది చాలా హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మార్కెట్స్ పైన ఇట్ విల్ నాట్ బి పాజిటివ్ ఎట్ ఆల్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను మార్కెట్స్ దూరంగా ఉండడం మంచిది అంటారా లేదా దీన్ని ఒక బైంగ్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే టెన్ పర్సెంట్ పైగా కరెక్షన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మేబి ఇట్ మైట్ గో అప్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనిపిస్తుంది కదా లేదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చి ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ పడినా కూడా నేను సర్ప్రైజ్ కానీ మీకు ఫ్యాక్ట్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ అయితే మై ప్రిడిక్షన్ ఈ సీట్ కెన్ టచ్ యాజ్ లో యాజ్ ఈవెన్ నైన్ థౌసండ్ కూడా ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్ఫోల్డ్ అయితే కనుక ఎందుకంటే ఇది వరకు తెర మీద ఎప్పుడు అన్సర్టినిటీ లేదు పొలిటికల్ అన్సర్టినిటీ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ ఇది వరకు ఇట్లాగా గేమ్ క్లోజ్డ్ కాకుండా గేమ్ ఓపెన్ అయింది అనమాట దట్ వెదర్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ మెజార్టీ తోటి వస్తుందా లేదా అనేదాన్ని అండ్ మార్కెట్స్ నెవర్ లైక్ దట్ పొలిటికల్ అన్సర్టినిటీ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఈవెంట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మాన్సూన్ ప్రొడిక్షన్స్ వస్తుంది మొన్నటి వరకు లానైనా తోటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు అన్నారు మళ్ళీ తర్వాత ఎల్ఈనో డెవలప్ అవుతుంది అనుకున్నట్టు
ఏమనుకుంటే మార్కెట్స్ షార్ప్ గా కాకుండా స్లోగా స్లైడ్ అవుతాయి ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ వ్యూ తీసుకోమని చెప్పేసి చెప్తాం ఇలా స్టిల్ గుడ్ సెక్టార్స్ ఈ టైంలో ఇప్పుడు పికప్ చేయడానికి స్పెషల్లీ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ అనమాట డిక్లైన్స్ లో స్లోగా ఎక్యుమిలేట్ చేయమని చెప్పేసి క్లియర్ గా టెక్నాలజీ స్టాక్స్ చెప్పాను ప్లస్ ఇంకో ఎఫెక్ట్ కానీ కూడా కన్జంప్షన్ స్టాక్స్ ఆ కన్జంప్షన్ స్టాక్స్ కూడా కేర్ఫుల్ గా ఎందుకంటే ఇట్లా ఒక వెయ్యి షేర్లు కొందామనుకుంటే ఒకేసారి కాకుండా వంద 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 అట్లా స్లోగా ఎక్యుమిలేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్స్ లో ఒక్కటైతే గుర్తుంచుకోవాలండి నో బడి కెన్ ప్రిడిక్ట్ యాప్సల్యూట్ బ్యాటర్న్ యాప్సల్యూట్ టాప్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఐ హ్ మాక్సిమం ప్రెసిమిజం మార్కెట్ లో ఉన్నప్పుడే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి అందరూ ప్రెసిమిస్టిక్ గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడే బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి ఎనీ స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కావచ్చు కన్జంప్షన్ సెక్టర్స్ లో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ లో మనం అడిగితే టీసీఎస్ పిక్ అంటానండి మంచిది ఎందుకంటే మన టాటా సన్స్ వాళ్ళ స్టేక్ అమ్మారు అందులో అని చెప్పేసి అని లాస్ట్ వీక్ అప్పుడు ఏదైతే కరెక్షన్ వచ్చిందో ఆ తర్వాత స్టెబిలిటీ ఏదైతే కనిపించిందో ఇట్ లోవర్ లెవెల్స్ కాస్త హై ప్రైస్ అయినా టీసీఎస్ అండ్ విప్రో కెన్ బి గుడ్ పేర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ స్పేస్ అనమాట ఎందుకంటే విప్రో కి డొమెస్టిక్ మార్కెట్ పైన కూడా చాలా గ్రిప్ ఉంది కంపెనీకి కాబట్టి కన్జంప్షన్ స్టాక్స్ లో చూస్తే మారికో గానీ ఇలాంటివి అనమాట స్టాక్స్ బాగా జంప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది అండ్ కొంచెం రిస్కీ బెట్ కావచ్చు గానీ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ రివైవల్ చూస్తే కనుక రియాలిటీ స్టాక్స్ కాస్త సర్ప్రైజ్ అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నారు కదా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ లో వస్తాం కదా ఎందుకంటే సర్ప్రైజింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫిగర్స్ ఏదైతే వస్తున్నాయో కాస్త ఇన్వెంటరీ తగ్గి ఈవెన్ ఢిల్లీ కానీ ఇప్పుడు ముంబై కానీ ఇక్కడ ప్లస్ సుప్రీం కోర్టు లో కపుల్ ఆఫ్ రియాలిటీ కేసెస్ జేపీది కానీ ఇవన్నీ కూడా రిజాల్వ్ అవ్వటం చూస్తా ఉంటే కాస్త రియాలిటీ సెక్టర్ కావచ్చు అయితే డెట్ తక్కువ ఉన్న కంపెనీస్ లైక్ ఓబ్రాయ్ రియాలిటీ కానీ ఆర్ లీజ్ అండ్ రెంటల్ ఇన్కమ్ ఉండే ప్రెస్టీజ్ కానీ బ్రిగేడ్ కానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ ఎట్లా ఓవర్లోవచ్చు ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను సో చివరిగా ఒక పొలిటికల్ ప్రొడిక్షన్ తో ముగిద్దాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నాకు మీరు అన్నట్లుగా ఎలక్షన్ కి ఏ పార్టీ ఇప్పుడు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా బీజేపీ అధికారాన్ని చేపడుతుందని అనుకోవచ్చా లేదా ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్రంట్ ప్రస్తావన వస్తుంది ఎక్కువగా కాబట్టి థర్డ్ ఫ్రంట్ కి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మీ దగ్గర పెట్రోల్ పేపర్ ఉంటే కనుక నేను ఒక ప్రిడిక్షన్ చెప్తానండి అది రాసుకుని మీరు ఫోల్డ్ చేసి సీజ్ చేసి పెట్టండి కరెక్ట్ గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ ఓపెన్ చేయండి ఫైవ్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఐ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఓకే మీరు చూసుకోండి బి బీజేపీ ఆ సింగిల్ లార్జెస్ పార్టీ విల్ గెట్ ఓన్లీ ఇండియర్ బిట్వీన్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు టూ ఫిఫ్టీన్ అంతే ఓకే కాబట్టి సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు పార్టీ పవర్ లో రాగలుగుతారు అంటే దీని హ్యావ్ టు డిపెండ్ అప్ మెనీ మైనర్ పార్ట్నర్స్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు బీజేపీ స్ట్రాటజీ కూడా ఏంటంటే క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది దే వాంట్ వీక్ పార్ట్నర్స్ అదర్వైజ్ వాజ్పేయి గారి టైం అప్పుడు స్ట్రాంగ్ పార్ట్నర్స్ సరిగ్గా బీజేపీ అనే ఫీల్డింగ్ వాళ్ళ బీజ్ లో ఉంది కాబట్టి అండ్ వన్ సర్ప్రైజ్ కెన్ బి కాంగ్రెస్ సైడ్ బోర్డర్ ఇన్స్ పాజిబిలిటీ రూల్ అవుట్ చేయలేం ఫస్ట్ టైం అనమాట ఎందుకంటే కర్ణాటక కనుక కాంగ్రెస్ గ్రాప్ చేయగలిగితే ఆ ప్రోగ్రైజేషన్ లో యూ విల్ గెట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ సినారియో ఏదైతే టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో షైనింగ్ ఇండియా అని చెప్పి అప్పుడు ఇండియా కొలాబ్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రైటింగ్ ఇండియా అంటున్నారు బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్లైనింగ్ ఇండియా ఫర్ బీజేపీ కాబట్టి ఈ మన స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ పడినట్టు బీజేపీ ఫార్చ్యూన్స్ తగ్గుతాయి ఎక్కడ బాటం అనేది మనం చూడాల్సి వస్తుంది కాంగ్రెస్ ని ఫార్చ్యూన్స్ ఇంప్రూవ్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ స్టేపుల్ అయ్యి స్టెప్ బై స్టెప్ బెటర్ అవుతుంది ఓకే కుటుంబాలు సో వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు టూ ఫిఫ్టీన్ మీ నెంబర్ ని రాసి పెట్టుకున్నాను నేను లెట్ సి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో సో బెట్టింగ్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మనం ఫోన్ లో పర్సనల్ గా మాట్లాడుకుందాం స్క్రీన్ మీద మాట్లాడకూడదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కుటుంబరావు గారు సో మార్కెట్స్ అయితే బేరిష్ గా కనీసం నైన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ టచ్ చేసినా కూడా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు అనేది కుటుంబరావు చెప్తున్న అభిప్రాయం